হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ডাব্লিউ বি অনলাইন হোম টিউশন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নবম শ্রেণীর রায়ন মার্টিন ইংলিশ কোয়েশ্চেন বাংলা সল দুই হাজার চব্বিশ তো আজকে আমরা যে পেজটি আলোচনা করব থ্রি নাম্বার পেজ তো যে মডেল কোয়েশ্চেন সেট পেপারটি আজকে আলোচনা করব বারাসাত এম জি এম হাই স্কুল তো থার্ড সাবমেটিভ এভলিউশনের কোশ্চেন তো এখানে একটি রিডিং কম্পিটিশন সিন আছে তো আমরা সিনটি সরাসরি চলে যাবো কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারে তো যারা এখনও আগের ভিডিওগুলি দেখো নি তো অবশ্যই ভিডিওটি ডেসক্রিপশান বক্সে একটি প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে তো তোমরা সেখানে গিয়ে আগের ভিডিওগুলি দেখে আসতে পারো তো তাহলে শুরু করা যাক এই ভাগের ঠিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভ অ্যান্ড অল্টারনেটিভ তো সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ইন দ্য ট্রেন্ডস দ্য অথর গড এ মানে ট্রেনে লেখক একটি পেয়েছিলেন কি উইন্ডো সিট মানে জানার পাশে যে সিট তো রাইট দ্য অ্যান্সার হবে এ তো নাম্বার টু দ্য মাঙ্কি জাম্পেট অ্যাট শেজি ক্যাফ ফ্রম দ্য তো মানবটি শেজির টুপি থেকে লাফিয়ে পড়ল কোথায় নিম গাছে তো এখানে সঠিক উত্তরটি হবে নিম ট্রি এ তো এরপরে আমরা যাবো নেক্সট পেজে তো এরপরে আমরা তিন তিনের দায়ের কোশ্চেনটি আলোচনা করব হুইল কামিং ডাউন দ্য মাঙ্কি ওয়াজ ভেরি তো নামার সময় বানরটি খুব কি ছিল ইনডিফারেন্ট ওকে তো রাইট দ্য অ্যান্সার হবে এ তো এরপরে দেখো চারের দাগে দ্য ভেন্ডোর কুইট ইন এ ড্যাশ ভয়েস তো ভেন্ডোরের মানে যে বিক্রেতা আর কি তার ভয়েসটি কী রকম ছিল সফট মানে নরম টাইপের ছিল আর কি তো রাইট দ্য অ্যান্সার হবে ডি তো এরপরে দেখো বি দেখে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট তো টেক্সট থেকে আমরা ইনফরমেশনগুলি নিয়ে পূরণ করবো তো সেভারেল প্যাসেঞ্জার্স ওয়ার বিজি ইন বেশ কয়েকজন যাত্রী ব্যস্ত ছিলেন কী নিয়ে ফিলিং আপ দেয়ার স্মল আর দেন পিকচার ফ্রম এ ওয়াটার পাম্প তো নেক্সট দেখো নাম্বার টু কোয়েশ্চেন দ্য পিপল অন দ্য প্ল্যাটফর্ম ওয়ার অ্যামোস্ট বাই তো প্ল্যাটফর্মের লোকেরা মজা পেয়েছিলেন তো দ্য দ্য পিলাইট অফ দ্য বিজনেসম্যান ওকে তো এরপরে দেখো নাম্বার থ্রি দ্য বিজনেসম্যান ওয়াস ড্রেসেস ইন তো বিজনেসম্যানের ওই ড্রেসেস মানে কেমন ছিল আর কি তো মানে কী রকম পোশাক পরেছিলেন তো এ হোয়াইট মুসলিম ধুতি এ ডেলিকেট টিউনিক অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান অ্যাম্ব্রোডিরেট ক্যাফ অন হিজ হেড তো নাম্বার ফোর দ্য লাজেক লাগেজ অফ শেজি ইনক্লুডেড তো শেজি লাগেজে কি কি অন্তর্ভুক্ত ছিল এ বিগ স্টিল ট্রাঙ্ক ছিল একটি সিভারেল স্মল বাস্কেট অ্যান্ড এ ব্রাশ জক ছিল তো এরপরে দেখো সি দাগের অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স তো হোয়াট ডিট দ্যান মাঙ্কি ডু আফটার অ্যাকসেপ্টিং দ্য ফ্রুট ভেন্ডোর বার্গেন তো ফল বিক্রেতা দরকার সাগসি মেনে নিয়ে বান্দর শেষে কি করলো দ্য মাঙ্কি ডু আফটার অ্যাকসেপ্টিং দ্য ফ্রুট ভেন্ডোর বার্গিং ইট টুক দ্য বানানাস উইথ হিজ রাইট হ্যান্ড অ্যান্ড রিলিজ দ্য ক্যাপ তো নাম্বার টু হোয়াই ডিড দ্য মাঙ্কি বিহাভ ডিফারেন্টলি উইথ দ্য পিউস পার্সন অ্যান্ডস দ্য বিজনেসম্যান তো কেন বানর ধার্মিক ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীর সাথে ভিন্ন আচরণ করেছিল তো দ্য মাঙ্কি ওয়াজ জেনারেস অ্যান্ড থ্রো ইট ডাউন নেম ট্রি দ্য ভেন্ডোর কুড ইন এ সফট ভয়েস আউ আউ টু দ্য মাঙ্কি তো এরপরে দেখো এরপরে এখানে একটি রিডিং কম্প্রিহেনশন এখানে একটু পয়েম দেওয়া আছে তো আমরা পয়েন্টটিরও সহাসই চলে যাব কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারে তো এ দাগে ঠিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তো দ্য নর্দার্ন স্কাই রোজ হাই অ্যান্ড তো এখানে বলা হচ্ছে যে উত্তরের আকাশ উত্তরের আকাশ উচ্চ এবং কী ছিল কালো ছিল তো এখানে সঠিক উত্তরটি হবে এ ব্ল্যাক তো নাম্বার টু দ্য নর্দার্ন স্কাই রোজ ওভার দ্য ড্যাশ সি তো এখানে ড্যাশের জায়গায় আমরা লিখবো কি আনফ্রুটফুল ওকে সঠিক উত্তরটি হবে এ এরপরে দেখো তিনের দাগে দ্য ওয়ার্ডস রিগেট মিনস তো রিগেট এখানে রিগেট মিনস মানে এর অর্থটা কি আর কি 
तो एर अर्थटी है सी नम्बर टू स्टप टू आन आन स्टप प्लस मीस सठी उत्तर टी तीन सी तो एरपर देखो चार दागर कोश्चिन आलोचना करब द नम्बर अफ शिप दैट स्कीम बैक वाश तो फिरत आसा जहाज़र संख्या कटी थ्री सठिक उत्तर टी ए तो एरपर देखो बी दागे तो बी दागे हमें टी एफ बसा तरह सामने स्टेटमेंट लिखब तो दी हज बीन कल्ड प्राउड तो समुद्र के गर्वित बला तो ये अवश्य भूल हो एफ कारण दी हज बीन कल्ड प्राउड अनफ्रुटफुल समुद्र के गर्वित उदासीन बला तो एरपर देखो नम्बर टू दी ओभार हुईज द थार्ड शिप वज मुविंग वज उन्टलेस एंड डार्क तृत्य जहाज़टी जो समुद्र ऊपर दिए चलती ता वायुन और अंधकार छो तो ये अवश्य सठीक टी बसब तो द थार्ड शिप ड्रफ द नर्थ ओभार दी द डार्किंग सी बाट नो ब्रेथ अफ उन्ड केम फोर्थ तो बंधुरा एरपर देखो रिडिंग कम्पिटिशन आनसिन तो ये आनसिन आज आनसिन डी हमें पुरो आनसिन डी बांगला मानस आलोचना करब तरह कोश्चन अन्सारगल तो पुरो आनसिन टी इन किस वार्ड आगे हमारे खतार लिखे मिनिंगगल बार कर लिखे रखते हैं तो तुम्हारा ये काजगुलि कर नियो और तुम्हारे पक्षे खूब आनसिन प्रैक्टिस करा खूब भलो है और तेल एन एक शुरू करब आई सी सी मेन्स क्रिकेट वार्ल्ड कप 2023 टोटी टोटी थ्री वाज द थार्टीन एडिशन अब द स्पोर्टिंग इवेंट तो पुरुष क्रिकेट विश्वकप दुहजार तेईस छिल क्रीड़ा इवेंटर तेरतम तो होस्टेट सोलि बंडिया फर दि फार्स टाइम मैं भारतवर्षे प्रथम आयोजित हल द टूर्नमेंट विगान ऑन फाइव अक्टोबर टोटी टोटी थ्री उथ एन इलेक्ट्रिफाइंग क्लस विटुईन द रिगिनिंग चम्पियन्स इंगलैंड एंड द रानर आफ निजिलैंड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमेदाबाद तो अहमेदाबाद श्रीनगर पाना ना कि टूर्नमेंट विगान ऑन फाइव अक्टोबर टोटी टोटी थ्री उथ एन इलेक्ट्रिफाइंग क्लस विटुईन द रिगिनिंग चम्पियन्स इंगलैंड एंड द रानर आफ निजिलैंड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन आहमेदाबाद तो आहमेदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम बर्तमान चम्पियन इंगलैंड रानार्स अफ निजिलैंड मैं निजिलैंड मध्य पांच अक्टोबर दुहजार तेईस तारीखे नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये खिलाटी अनुष्ठित शुरू हो दिगेस्ट क्रिकेट टूर्नमेंट अफ दर फ्यूचारे ए टोटाल अफ फोर्टी एट मैच इन टेन डिफारेंट स्टेडियम इन टेन सीटीज एक्रस इंडिया तो बसर सब चे बड़ क्रिकेट टूर्नमेंट भारत दस टी शहर दस टी भिन्न स्टेडियम मोट आठचल्लिस मैच अनुष्ठित द फार्ष्ट एंड सेकेंड सेमिफाइनल वेयर हेल्ड एट वांगखेर स्टेडियम इन मुम्बई एंड इडेन गार्डन इन कलकता रेसपेक्टलि रेसपेक्टिवलि हुईल द फाइनल टू प्लेस एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्रथम एवं सेकेंड प्रथम एवं सेकेंड सेमिफाइनल जथाक्रमे मुम्बईर वांगखेर स्टेडियम अनुष्ठित है और कलकता इडेन गार्डने अनुष्ठित है 
तो जिखने फाइनल मैच टी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अनुष्ठित हो तो टेन नैशनल टीम फेस्ट इज आदार इन दान डे इंटरनैशनल ओडिया तो मैच टू उन दवरेट कवेटेड ट्रफी तो दस टी जतियों दल लोभन ट्रफी जयर जो एक दिन आंतर्जा ओडिया मैचे एके अपर मुखोमुखी हो तो इंडिया गार्डनारेट ट्रेमेंडास सपोर्ट एंड एटेंशन उइथ देयर इमप्रेसिव बैक टू बैक उन्स एंड रिच द सेमि फाइनल तो भारत तेज़ चित्रकर्षक बैक टू बैक जयर माध्यम असाधारण समर्थन एवं मनोज अर्जन करमिफाइनल पोचे द सेकेंड सेमिफाइनल वाज विटुईन अस्ट्रेलिया एंड साउथ आफ्रिका हुईज अस्ट्रेलिया ओन ब थ्री उइकेट तो द्वित सेमिफाइनल अस्ट्रेलिया और दक्षिण आफ्रिकार मध्य जा अस्ट्रेलिया तीन उइकेटे जीते तो इंडिया टूक ऑन निजीलैंड इन द फार्स सेमिफाइनल एंड फुट अफ ए मैमथ टोटाल अफ थ्री हंड्रेड नाइन सेभेन रान अन दोर बोर्ड फर निजीलैंड टू सेस तो भारत प्रथम सेमिफाइनल निजिलैंड मुखोमुखी निजिलैंड के तारा करते स्कोर बोर्डे प्राय स्कोर कर कत तो तीन सौ सप्तानब्बे रान विशाल संग्रह दाड़ कर तो किऊ किर बंडल्ट बंडलेट आफ फर थ्री हंड्रेड टोटी सेभेन रान कि तीन सौ सताश रान गुटे जाए तो बाट इंडिया उनिंग स्ट्रिक केम टू ए हल्ट ए अस्ट्रेलिया डिफिटेड टीम इंडिया इन दल इम्पर्टेंट फाइनल टू लिफ्ट दर्ल्ड कप फर दिक्स टाइम सैटारिंग दोप एंड एसपिरेशन अब अल इंडियन तो कंतु भारत जयर धारा थेमे ग कारण अस्ट्रेलिया टीम इंडिया के सब गुरुतपूर्ण फाइनल पराजित कर कत बार छय बारे पराजित करश्वकप पराजित कर विश्वकप जीते तो समस्त भारतीय आशा और आकांक्षा भेगे दिए तो दोस दिस्टोरि अफ टू थाउजेंड थ्री वार्ल्ड कप रिपिटेड इटसेल्फ तो यह दुई हज़ार तीन विश्वकपर इतिहास पुनराबृत्ति घटे तो बिराट कोहलि रिसिव द्ले प्लेयार अफ द टूर्णामेंट अवार्ड तो टूर्णामेंटे सर खेलवाड़े पुरस्कार पे बिराट कोहलि हिज सार्पेस्ट सचिन तेंडुलकर वार्ल्ड रेकर्ड अफ मोस्ट ओडिया सेंसरिज उथ हिज फिफ्टी फिफ्टी टन मेट एगेंस्ट निजिलैंड इन द फार्स सेमिफाइनल तो प्रथम सेमिफाइनल निजिलैंड विपक्षे करा पंचाशतम सेंचुर माध्यम सचिन तेंदुलकर सब चे बी ओडिया सेंचुर विश्व रेकर्ड छड़िए जान तो बिराट मेट एनदार वार्ल्ड रेकर्ड अफ मोस्ट रान इन ए सींगल्स टूर्नमेंट बोरिंग सेभेन हंड्रेड सिक्सटी फाइव रान तो बिराट की करें सातश पषट्टी रान कर एक एकक टूर्नमेंटे सब चे बी रान विश्व रेकर्डो कर तो मोहम्मद सामी बैगेट दवार्ड फर द लीडिंग उइकेट टेकार टोटी फोर तो शीर्ष स्थानीय उइकेट शिकारी मोहम्मद सामी पुरस्कार जीते टोटी फोर मैं चौबीस उइकेट पे तो द इंडियन कैप्टें रोहित शर्मा बीकेम द बैटार टू हिट द मोस्ट सिक्स सिक्स इन्हें थार्टी वन इन दिस वार्ल्ड कप तो 
ওয়ার্ল্ড কাপে আর কি বা এই বিশ্বকাপে ভারতীয় অধিনায়ক অধিনায়ক আর কি রোহিত শর্মা সবচেয়ে বেশি একত্রিশটি সক্কা মেরেছিলেন দ্য অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার ট্রাভিস হিট রিসিভ দ্য প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড বাই স্কোরিং ওয়ান রানস ইন দ্য ফাইনাল তো অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার ট্রাভিস হেড ফাইনালে মানে এই ফাইনালে আর কি একশো সাঁত্রিশ রান করে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান তো অল দো দ্য মেন ইন ব্লু ফেল টু উইন দ্য কাপ যদিও মেন ইন এই ব্লু কাপ জিততে ব্যর্থ হয় দে হ্যাভ শিওরলি ওন অল হার্টস উইথ দেয়ার স্কেন্টেলিটিংস পারফরমেন্স তো তারা অবশ্যই তাদের চমক চমকপ্রদ পারফরমেন্স দিয়ে সকলের মন জয় করেছিলেন ওকে তো এখানে আমরা সংক্ষেপে আনসিনটি একটু বাংলা মানে সহ আলোচনা করলাম তো এরপরে আমরা আনসিনের কোশ্চেন অ্যান্সারগুলি আলোচনা করব তো এখানে দেখো এ দাগে সুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স তো সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো তো আইসিসি মেন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টু ওয়াজ ইট ইজ ড্যাস এডিশন এটা কততম সংস্করণ ছিল থার্টিন তো সঠিক উত্তরটি এ তেরোতম সংস্করণ ছিলেন তো এরপরে দুই নম্বর নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম ইজ ইন দ্য স্টেট অফ মানে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম কোন স্টেটে অবস্থিত গুজরাটে তো এরপরে তিনের দাগে দ্য টোটাল নাম্বার অফ ম্যাচ ফিউচারেড ইন দ্য টুর্নামেন্ট ওয়াজ তো এই টোটাল ম্যাচটির মধ্যে কয়টা দেশ অংশগ্রহণ করেছিল ফোর্টি এইট আটচল্লিশটি তো এরপরে দেখো মানে আটচল্লিশটি দেশের দল আর কি তো এরপরে চারে দেখো অস্ট্রেলিয়া ওন দ্য সেমিফাইনাল বাই তো অস্ট্রেলিয়া কত উইকেটে সেমিফাইনাল জয় করে তো রাইট দ্য অ্যান্সার হবে ডি থ্রি উইকেটস তিনটে উইকেটের মাধ্যমে তো এরপরে দেখো পাঁচের দাগের আর্লিয়ার অস্ট্রেলিয়া ওন দ্য ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ তো এর আগে অস্ট্রেলিয়া মানে কততম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন আর কি তো এখানে সিক্স রাইট দ্য অ্যান্সার হবে ডি সিক্স টেন ছয়বারের তো এরপরে ছয়ের দেখা দেখো দ্য লাস্ট টাইম ইন্ডিয়া অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ওয়ার ফেস টু ফেস ইন দ্য ফাইনাল অফ ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ ইন মানে গত বিশ্বে মানে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কত তম বিশ্বে তারা মুখোমুখি হয়েছিল তো এখানে সঠিক উত্তরটি হবে সি দুই সালে তো এরপরে দেখো এখানে বি দাগের টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস তো টি এফ বসাবো তার সাথে আমরা সাবিন স্টেটমেন্ট লিখব তো এখানে বলা আছে যে আই আইসিসি মেন্স ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ওয়াজ হোস্টেড সোলি বাই ইন্ডিয়া ফর দ্য সেকেন্ড টাইমস তো আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপে দুই হাজার তেইশে দ্বিতীয়বারের জন্য একমাত্র ভারতেই আয়োজন হয়েছিল তো এটা অবশ্যই ভারতে আয়োজন মানে ভারতেই আয়োজন করেছিল আর কি তো এটা অবশ্যই সঠিক হবে তো এখানে আমরা টি বসাবো এখানে এ হয়ে গেছে তো এখানে টি হবে তো আমরা এখানে তাহলে লিখতে পারি সাবার ইনস্টিটমেন্ট দেখো আইসিসি মেন্স ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ওয়াজ অব দ্য স্পোর্টিং ইভেন্ট হোস্টেটস সোলি বাই ইন্ডিয়া ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইমস তো এরপরে দেখো দুয়ের দাগের রোহিত শর্মা হিটস দ্য মোট সিক্স ইন দ্য টুর্নামেন্ট তো টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছিলেন কি রোহিত শর্মা তো এটা অবশ্যই সঠিক হবে টি বসাবো তো রোহিত শর্মা বিকামস দ্য ব্যাটার টু হিটস দ্য মোস্ট সিক্স থার্টি ওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ তো ট্রাভিস হিট ওয়াজ অ্যানাউন্সড দ্য প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট তো এই টুর্নামেন্টে আর কি ট্রাভিসকে ট্রাভিস হেডকে আর কি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়ার ঘোষণা করা হয় তো এটা অবশ্যই ভুল হবে এফ তো বিরাট কোহলি রিসিভ দ্য প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট তো বিরাট কোহলি ছিলেন এই খেলার মধ্যে সেরা প্লেয়ার ওকে তো এরপরে আমরা চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে সি দেখেন অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স তো হোয়ার ডিড দ্য সেমিফাইনালস অ্যান্ড দ্য ফাইনাল অফ ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি টেক প্লেস তো ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুই হাজার তেইশের সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্য সেমিফাইনাল ওয়াংখের স্টেডিয়াম অ্যান্ড ইডেন গার্ডেন ইন কলকাতা অ্যান্ড দ্য ফাইনাল নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম ইন আহমেদাবাদ অফ ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টেক প্লেস 
তো এরপরে দেখো নাম্বার টু বিটুইন হুইস টু টিমস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সেমিফাইনাল প্লেট অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট অব দ্য ম্যাচ তো কোন দুটি দলের মধ্যে প্রথম সেমিফাইনাল খেলা হয়েছিল এবং ম্যাচের ফলাফল কী হয়েছিল তো ইন্ডিয়া টুক অ্যান্ড নিউ নিউজিল্যান্ড ইন দ্য ফার্স্ট সেমিফাইনাল অ্যান্ড ফুট আপ এ মামথ টোটাল অফ থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন রানস অন দ্য স্কোর্স বোর্ড ফর নিউজিল্যান্ড টু শেষ তো নাম্বার থ্রি দেখো হুইস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ডিট বিরাট কোহলি সারফেস ডিউরিং দ্য টুর্নামেন্ট তো টুর্নামেন্ট চলাকালীন বিরাট কোহলি কোন বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করেছিলেন তো বিরাট কোহলি রিসিভ দ্য প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট অ্যাওয়ার্ড তো এরপরে চারের দাগের হাউ মেনি উইকেট ডিট মোহাম্মদ শামি টেক ইন দ্য টুর্নামেন্ট অ্যান্ড হুইস অ্যাওয়ার্ড ডিট হি রিসিভ তো এই টুর্নামেন্টে আর কি মোহাম্মদ শামি কতটি উইকেট নিয়েছিলেন এবং তিনি কোন পুরস্কার জিতেছিলেন তো টোয়েন্টি ফোর উইকেট নিয়েছিলেন তো মোহাম্মদ শামি ব্যাগেটস দ্য অ্যাওয়ার্ড ফর দ্য লিডিং উইকেট টেকার উইকেট টেকারের তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন তো এরপরে দেখো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারি কোশ্চেনগুলি আমরা আলোচনা করব তো চারের দাগের ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ কারেক্ট অল্টারনেটিভ গিভেন ইন ব্র্যাকেটস তো এখানে ব্র্যাকেটের সঠিক উত্তরগুলি নির্বাচন করব তো এখানে আই তো আই কেম কাম হ্যাভ কাম আছে তো আই হ্যাভ আই হ্যাভ কাম হেয়ার টু ইনভাইট ইউ টু এ পার্টি নেক্সট উইক লিখব তো তারপরে অ্যান্ড হোয়েন আই রিস্ট ইউর হাউস আই তো আই হ্যাট আই এরপর আমরা হ্যাট ফাউন্ড লিখব হ্যাট ফাউন্ড দ্যাট ইট ওয়াশ দ্যাট ইট ওয়াশ হবে ওয়ান ফায়ার তো প্রথমে হ্যাভ কাম তারপরে হ্যাট কাম তারপরে ওয়াশ হবে তো এরপরে আমরা চারের বিদ্যাগের যে ডুয়াস ডাইরেক্টরের যে কোশ্চেনগুলি আছে সেগুলি আলোচনা করব হি শেষ আই এম ভেরি লাকি তো চেঞ্জ দ্য ইন্টারেক্ট স্পিচ মানে ন্যারেশন তৈরি করব হি সেইং দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি লাকি তো নেক্সট নাম্বার টু দ্য স্টোন ফিলস রাফ তো চেঞ্জ দ্য ভয়েস করব তো এটাকে আমরা দ্য স্টোন ইজ রাফ হোয়েন ইট ইজ টেল তো এরপরে দেখো নাম্বার থ্রি হি ইজ অ্যাস ডাল অ্যাস এ ডাঙ্কি তো চেঞ্জ ইন টু দ্য কম্পিটিটিভ ডিগ্রি বানাবো তো এ ডাঙ্কি ইজ নট ডলার তো ডাল আছে ডলার আছে ডলার দেন হি তো নেক্সট চারের দাগের ইট হ্যাস প্লিস্ট মি মাস তো ইউস এ নাউন ফর্ম তৈরি করব যে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে প্লিস্টটাকে তো নাউন ফর্ম ইট হ্যাস প্লিস তো এখানে ডি যুক্ত করা আছে ইট হ্যাস প্লিস্ট মি মাস তো পাশের দাগে নো বডি উইল রিজেক্ট ইউর প্রপোসাল তো মেক ইট অ্যাফারমেটিক হ্যাভেদক মানে হ্যাভেদক সেন্টেন্স তৈরি করব এটাকে তো এখানে লিখতে পারি এভরি ওয়ান উইল অ্যাকসেপ্ট ইউর প্রপোসাল তো নেক্সট দেখো ছয়ের দাগের যে কোশ্চেনটি আছে দ্য কোল্ড উইন্ড ওয়াজ শো হার্স দ্যাট নান কুড ভেঞ্চার আউট তো ট্রান্সফর্ম ইন টু এ সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করবো দ্য কোল্ড উইন্ড ওয়াজ টু হার্স টু নান কোল্ড ভেঞ্চার আউট তো এরপরে দেখো সি দাগের তো গ্রুপ ভাব বা ফেজাল ভাব আমরা আলোচনা করব তো ওইখানে নেক্সট পেজে এই লিস্টগুলি দেওয়া আছে উত্তরের তো উই মাস্ট ডিসকার্ড চাইল্ড লেবার তো মানে আমাদের অবশ্যই শিশু শ্রম বর্জন করতে হবে ডিসকার্ড মানে বর্জন করা তো ডু উইথ হবে এখানে তো এরপরে কুড ইউ চুফ চুফ দ্য ওনিয়ন ফর মি মানে আপনি কি আমার জন্য পেঁয়াজ কাটতে পারেন আর কি চুফ মানে কাটা তো এখানে কাট আপ হবে তো এরপরে তিনের দেখে দ্য বাস নকেট ডাউন এ ক্যাট বাসটি একটি বিড়ালকে ছিটকে দিয়েছে মানে নকেট মানে কি ছিটকে দেওয়া বা রান ওভার হবে এখানে রান ওভার লিখব এখানে লিস্ট দেওয়া আছে তো লিস্ট অনুযায়ী আমরা করলাম তো এরপরে দেখো পাঁচের দাগের তো পাঁচের দাগের এখানে আমরা আনচিন থেকে খুঁজে খুঁজে এই সমর্থ ওয়ার্ডগুলি লিখব আর কি তো স্প্লিন্ডিট মানে চমৎকার তো তাহলে এখানে আমরা স্ক্রিন টিলেটিং এটা লিখব চমৎকার তো ইন্টায়ারলি তো সম্পূর্ণ রূপে তো এখানে টোটালি লিখতে পারি টোটালি অবশ্যই এগুলি আমরা আনসিন থেকে খুঁজে খুঁজে লিখব 
তো এর মাইন্ড মানে গেলে একই থাকে এরকম শব্দ দেওয়া থাকে তখন জেন্ট মানে দত্ত তাহলে ম্যামথ হবে ম্যামথ তারপরে ব্রিলিয়ান্ট মানে উজ্জ্বল তাহলে এখানে লিখব ইমপ্রেসিভ ওকে তো বন্ধুরা এরপরে রাইটিং স্কিল তো রাইটিং স্কিলগুলি আমরা আলাদা ভিডিও করে তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয় তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করবে তো তাহলে আর যারা এখনও আগের ভিডিওগুলি দেখো নি তো অবশ্যই ভিডিওটি ডেসক্রিপশন বক্সে একটি প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো তোমরা সেখানে গিয়ে আগের ভিডিওগুলি দেখতে পারো তো আজকে তাহলে এই পর্যন্ত থাক সবাই ভালো থাকবে प्लिज सबसक्राइब माई चैनल भिडियो देखार जो तुम्हारे सबा के असंख्य धन्यवाद